हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक सीबीएसई 2020 का जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आया था वो वाला साइंस सब्जेक्ट है अपना और आज की इस वीडियो के अंदर मैं साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट था आपका उसको सोल्व करने जा रही हूँ सो लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अक्वाइल इज द कोर्स ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन इट नेम द अंडरलाइंग फिनोमिना सो इस क्वेश्चन का आंसर वन मार्क्स का क्वेश्चन था आपको लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन द लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन होल्ड ट्रू फोर प्लेन मिरर कॉन्वेक्स कॉन्केव या ओल्ड रिफ्लैक्टिंग सर्फेसिस सो जो रिफ्लेक्शन होता है बेटा लाइट का एक मीडियम में बैंड होना सो वो आपका प्लेन मिरर में भी होता है कॉन्केव में कॉन्वेक्स में कहने का मतलब सभी टाइप की रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस में होता है सो डी इज द राइट आंसर इसी के और में एक और क्वेश्चन आया था कि अगर आपके पास है कॉन्केव मिरर राइट और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो विद इन फोकस रखा गया है तो आपको इमेज कैसी मिलेगी लार्ज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर तो जो इमेज होगी उसका नेचर कैसा होगा रियल होगी इनवर्टेड वर्चुअल एंड इनवर्टेड वर्चुअल एंड इरेक्ट सो डी इज द राइट आंसर वर्चुअल एंड इरेक्ट अब इससे रिलेटेड ये हो सकता है कि एग्जाम में आपको कोई और क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ सिखाना चाहती हूं यहां ध्यान देना और ये लर्न भी कर लेना किसी टाइप का भी क्वेश्चन आए आप इसको सोल्व कर सकते हो जैसे प्यारे बच्चों इन केस ऑफ मिरर कोई भी मिरर है आपके पास लाइक like, कॉन्केव है कॉन्वेक्स है तो आपको एक छोटा सा शॉर्टकट याद करना है शॉर्टकट क्या है जैसे ये अपना है कॉन्केव मिरर ये है कॉन्वेक्स मिरर अगर आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड पे है प्यारे बच्चों लेफ्ट में है या दोनों राइट right में है तो आपका जो नेचर होगा इमेज का वो रियल होगा जो भी इमेज रियल होती है वो हमेशा कैसी होती है इन्वर्टेड और रियल इमेज की मैग्निफिकेशन हमेशा कैसी होती है नेगेटिव जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया है कोई भी अगर मिरर है और उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है तो वो रियल इमेज बनाएगा रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और इन्वर्टेड इमेज की जो मैग्निफिकेशन है वो कैसी होगी आपकी नेगेटिव इसका अगर अपोजिट करें मतलब ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में है इमेज आपकी राइट right में बने मतलब दोनों अपोजिट साइड में हैं तो जो नेचर होती है इमेज की वो वर्चुअल होती है वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड और इरेक्ट की मैग्निफिकेशन क्या होती है हमेशा पॉजिटिव इन नेचर तो ये तो था मिरर का केस लेकिन प्यारे बच्चों लेंस के केस में इससे जस्ट अपोजिट होता है कैसे इन केस ऑफ लेंस आपका कोई भी लेंस है कॉन्केव है कॉन्वेक्स है अगर आपका ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज अपोजिट में है जैसे ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में है इमेज राइट right में है तो इसको बोलते हैं रियल और अभी मैंने आपको बताया था जो रियल होगा वो क्या होगा इन्वर्टेड और मैग्निफिकेशन क्या होगी नेगेटिव सो कहने का मतलब मिरर के केस में तो सेम साइड को रियल मानते हैं और लेंस के केस में अपोजिट साइड अगर है तो उसको रियल मानते हैं बिल्कुल अपोजिट हुआ ना ऐसे ही लेंस के केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज सेम साइड बनते हैं मतलब या तो लेफ्ट में बने दोनों या दोनों राइट right में तो उस केस को बोलते हैं वर्चुअल और जो भी वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी और उसकी मैग्निफिकेशन हमेशा कैसी होगी उसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी सो so, इनमें से भी आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन था एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट शोर सर्किट के टाइम पे इलेक्ट्रिकल करंट के साथ क्या होगा सो डी स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूं इस वाले चैप्टर में जो आपका डोमेस्टिक सर्किट है एसी करंट डीसी करंट और जनरेटर ये वाला टॉपिक सिलेबस से कट चुका है लेकिन क्योंकि 2020 में तो नहीं कटा था ना तो इसलिए क्वेश्चन आया हुआ है फिजिक्स का आप इसको नॉलेज के लिए सीख लें सो so, इसका राइट right आंसर है डी प्यारे बच्चों शोर सर्किट के अंदर जो आपका करंट होता है वो हैविली इंक्रीज होता है इसी के और में एक और क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है टू बल्ब ऑफ हंड्रेड वाट एंड फोर्टी वाट दोनों किसमें लगाए हैं सीरीज में 
अगर 100 जो वाट का बल्ब है उसके अंदर करंट 1 एम्पियर पास होता है सो करंट थ्रू द 40 वाट बल्ब इज तो वो क्या होगा तो राइट आंसर इज 1 एम्पियर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कोई भी जो दो बल्ब है या दो रजिस्टर अगर वो सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम रहता है अगर आपका 100 में वन है तो 40 वाट मतलब 40 वाट वाले बल्ब में भी आपका वन एम्पियर करंट ही जाएगा और ऐसा ही अगर आप इसके साथ एक दूसरी चीज भी लर्न करना चाहें तो पैरेलल में होता तो क्या होता पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है बेटा करंट अलग अलग होता है सो आई होप आपको यहां तक के जो ये मैंने अब आपको सिखाया है ये आपको क्लियर है नेक्स्ट जो फिजिक्स का क्वेश्चन यहां आया था वो आया है बेटा वाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलाइडल पार्टिकल्स स्टेट फोर इंस्टांट्स ऑफ ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट पहले तो आपको यह बताना है कि कोलाइडल पार्टिकल टिंडल इफेक्ट क्यों शो करते हैं सो so, इसका एक सिंपल सा आंसर है प्यारे बच्चों कि जो कोलाइडल पार्टिकल है अगर उसका साइज लाइट के वेवलेंथ के नियरली इक्वल है तो आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा अब कहा, कहा देखते हैं टिंडल इफेक्ट so, उसके लिए आप बता सकते हैं जैसे स्पोज यहां देखिए आप जब फोग होती है धुंध में आप देखते हैं वेन लाइट पासिस थ्रू कोनेपे ऑफ फॉरेस्ट बहुत सारे पेड़ों के झुंड में से जब लाइट आती है ब्लू कलर ऑफ स्काई आपका वेन लाइट पासिस थ्रू द मिल्क तो इन इन केसेस के अंदर आप टिंडल इफेक्ट को देखते हैं इसी के और में एक क्वेश्चन आया था डिफरेंस बिटवीन अ ग्लास लैब एंड अ ग्लास प्रिजम सबसे पहले आपको बताना है कि ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिजम में क्या डिफरेंस है थ्री मार्क्स का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों तो ये आपका है वन मार्क्स का क्वेश्चन बी पार्ट में पूछा है व्हाट हैपन्स व्हेन अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट या फिर सेकंड पार्ट में व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास लैब और ग्लास प्रिज्म तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में तीन पार्ट हैं तीनों एक एक नंबर के हैं सो so, इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले ये मैंने एक शेप बनाई है ग्लास लैब की ग्लास लैब और ये प्रिज्म दोनों ही ट्रांसपेरेंट आपके मटेरियल के बने होते हैं ग्लास के राइट जैसे कि आप शेप में दे रहे, देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर आपकी होती है आपने ओ लैब से भी प्रैक्टिकल किए होंगे ग्लास लैब प्रिज्म के आपकी बुक में भी है आपके टीचर्स ने भी आपको अपने फिजिक्स लैब में आपको दिखाया होगा प्रिज्म में जो दो सर्फेस होती है आपकी वो है आपकी ट्राइंगुलर बेस आपका रेक्टेंगल है बाकी दो आपकी रेक्टेंगुलर शेप इंक्लाइन है तो ये प्रिज्म की शेप है ये ग्लास लैब की आप थ्यूटिकल ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट में पूछा था कि सपोज एक हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को ग्लास स्लैब या प्रिज्म पे डालते हैं तो मैंने इन दोनों का जो फ्रंट वाला जो आपका फेस है वो ड्रॉ किया बेटा ये आपकी एनसीआर की बुक में भी ड्रॉ है क्वेश्चन आता है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है तो मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है पैरे बच्चों जिसकी वेवलेंथ सेम रहे एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट जैसे एग्जाम्पल लो ये एक रेड लाइट है तो आपको रेड लाइट ही वापस मिलेगी ग्रीन लाइट ले सकते हो येलो पिंक मतलब उसकी वेवलेंथ सेम रहनी चाहिए एक सिंगल रहनी चाहिए अगर आप सपोज थर्ड केस में व्हाइट लाइट लेते हैं तो व्हाइट लाइट तो क्या होता है सेवन कलर का कॉम्बिनेशन सो इसका मतलब है कि अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को ग्लास लैब से डालते हो तो देखो क्या होगा ये आपकी रे हमने डाली अगर ये ग्लास लैब ना होती तो ये डॉटेड लाइन से स्ट्रेट जानी थी क्योंकि ग्लास लैब है रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है तो लाइट नॉर्मल के टुअर्ड बैंड होगी और फिर डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है ये जो आपकी रिफ्रैक्ट हुई और जो एक्चुअल थी दोनों आपस में क्या होंगी बाहर निकलने के बाद पैरल लेकिन आपके प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं होगा प्रिज्म के केस में लाइट आई इस पाथ को ट्रेस करती हुई बाहर निकल गई लेकिन अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये डॉटेड पाथ को फॉलो करती हुई स्ट्रेट जाती अगर मैं इन दोनों को कहीं पे मीट करूं तो ये एक पॉइंट पे मीट होंगी कहने का मतलब इस केस में ये दो लाइन है ये पैरेलल होती हैं और इसके अंदर ये पैरेलल नहीं होती थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या दिखाना है प्यारे बच्चों कि अगर आप मोनोक्रोमेटिक को रिप्लेस करते हो व्हाइट लाइट से तो ग्लास लैब में तो कोई भी आपको डिस्पर्जन फिनोमिना नहीं देखने को मिलता लेकिन प्रिज्म के केस में जब आप व्हाइट लाइट को डालोगे तो व्हाइट लाइट आपकी आप स्क्रीन पे ऑब्जर्व करोगे तो सेवन कलर विबग्योर में आपकी स्प्लिट हो जाएगी इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं डिस्पर्जन तो ये तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है लेकिन एग्जाम में अगर आता है तो आप थोड़ा सा इसमें थ्यूटिकल भी डाल के आएंगे नेक्स्ट है ट्वेंटी क्वेश्चन ये भी फिजिक्स का था यहां पर एक 
वोल्टेज और करंट के वर्सेस ग्राफ बना रखा है बेटा अलोंग एक्स एक्सिस आपका करंट ले रखा है अलोंग वाई एक्सिस आपकी वोल्टेज ले रखी है तो ग्राफ में आपका पूछा गया है ड्रो द लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑप्टेन सच आ ग्राफ आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और यह बताना है कि यह ग्राफ आपको क्या इंडिकेट कर रहा है क्या इन्फर कर रहा है तो यहां देखिए आप आपको क्या लिखना है क्वेश्चन के आंसर में देखो वोल्टेज और आई के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है V इज प्रपोर्शनल टू I और I इज प्रपोर्शनल टू V ऐसे आप बोल सकते हो मैथ्स में जब इस प्रपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है जो इस केस में क्या है R सो so, अगर आप R को एक साइड रखिए तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा V बाय आई जो कि क्या है कांस्टेंट अब आपके पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट है अलोंग वाई एक्सिस ऐसे ही है आपके एक्स एक्सिस के लोंग अब कोई भी एक पॉइंट वाई पे ले लें कोई भी एक्स पे ले लें तो so, y के कोरोस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो वोल्टेज है x के कोरोस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो आपका है करंट दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रजिस्टर अब ग्राफ से क्या इंडिकेट होता है एक हमें लगाना पड़ेगा एमीटर क्यों क्योंकि एमीटर सोर्स होता है एमीटर किसको मेजर करता है करंट को है ना वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है वोल्टेज को और एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा तो यहां देखिए आप सर्किट डायग्राम में क्या ड्रॉ करेंगे एक रजिस्टर बना के जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं जो हर एक पार्ट के लिए कांस्टेंट रहेगी उसके पैरेलल में लगा देना वोल्ट मीटर क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है बच्चों एमीटर लगा देना जो हमेशा किस में लगता है सीरीज में और एक आप सेल लगा सकते हैं अब सेल का जो पॉजिटिव है आप अगर यहां से चले तो एमीटर के ये वाले एंड को पॉजिटिव करेंगे अपने आप दूसरे वाला एंड नेगेटिव आप लिख सकते हैं इधर चले सेल के नेगेटिव से तो ये वाला वोल्ट मीटर का एंड नेगेटिव अपने आप दूसरे वाला क्या हो जाएगा सेल का दूसरा एंड पॉजिटिव तो इस वे में आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके आ सकते हैं सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसी के बी पार्ट में एक न्यूमेरिकल दे रखा है और क्वेश्चन है थ्री मार्क्स का सो so, इसका मतलब है एक्सप्रेशन आपको लिखना है थोड़ी थ्योरी डालेंगे तो ये आपका वन मार्क्स का बनेगा नीचे वाला आपका क्वेश्चन है टू मार्क्स का टू मार्क्स का क्यों क्योंकि वन मार्क्स आपको फॉर्मूला के लिए और थोड़ा फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए लगेगा अनदर जो वन मार्क्स है वो किसके लिए पूरी कैलकुलेशन के लिए तो इसको कैसे सोल्व करके आएंगे एग्जाम में तो यहां देखें बेटा एक्सप्रेशन है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ये अपना जूल्स हीटिंग लॉ ऑफ इफेक्ट है एक्चुअली क्या था एक साइंटिस्ट हुए हैं जूल्स उन्होंने ये बताया था प्यारे बच्चों कि कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रिक अप्लाइंस है वो जिस भी काम के लिए बना है लाइक like एक फैन का एग्जाम्पल लेते हैं फैन का काम है इलेक्ट्रिकल करंट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना उसके अंदर जो मोटर है वो मूव करती है तो उसके फैन के ब्लेड्स रोटेट होते हैं लेकिन अगर हम उसी फैन को बहुत ज्यादा टाइम तक ऑन रखते हैं तो उसकी मोटर गर्म हो जाती है अब कभी भी उसके मेन पार्ट को जो नीचे वाला सराउंडिंग पार्ट है टच करके देखना वो आपको गर्म मिलेगा फैन को स्विच ऑफ करके सो so, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एनर्जी के कुछ पार्ट को हीट की फॉर्म में वेस्ट करते हैं अब हमें क्या पता भाई कितनी हीट वेस्ट हुई तो जूल्स ने एक फॉर्मूला दिया है इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी हीट वेस्ट हुई अब ये जो फॉर्मूला है ये आपका ड्राइव कैसे हुआ तो देखिए पावर जो होती है वो वर्क अपॉन टाइम होती है वर्क को हम लिख सकते हैं हीट अपॉन टाइम क्यों क्योंकि वर्क और हीट की यूनिट आपकी जूल होती है सेम होती है हीट के लिए मैंने एच सिंबल और टाइम के लिए मैंने टी सिंबल यूज किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया हीट इज इक्वल टू पावर इन टू टाइम अब पावर के आपके चैप्टर में तीन फॉर्मूला है वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर तो आप तीनों को अप्लाई करके हीट के भी तीन फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि प्यारे बच्चों कई बार न्यूमेरिकल्स अलग अलग फॉर्मूला से रिलेटेड आ सकते हैं तो आपको ये सारा और इसका थोड़ा थ्योरटिकल पार्ट लिख के आना है इस वाले पार्ट में सेकेंड में जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या करना है सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है उसको लिख लो जैसे चार्ज गिवन है टाइम गिवन है और आपकी वोल्टेज गिवन है मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर रही हूं कि क्वेश्चन क्या था कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन टू आवर थ्रू आ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फोर्टी वोल्ट वोल्ट तो आपके पास सारी चीजें गिवन है आपने गिवन लिखा निकालना क्या है हीट तो डी स्टूडेंट देखो आपके पास तीन फॉर्मूले हैं आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे भाई हमारे तो किसी भी फॉर्मूला में क्यों नहीं है लेकिन अगर क्यों और टी दे रखा है तो हम आई निकाल सकते हैं ना क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है आई इक्वल टू क्यू बाई टी सो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं अब ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लेकिन ये वाला फॉर्मूले में आर चाहिए आर तो हमारे पास है ही नहीं 
तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते ये वाला भी क्योंकि इन दोनों में आर है और आर हमें गिवन नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला बचा ये वाला सो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला पुट करो इस फॉर्मूला में वी आपके पास है आई को क्यू बाई टी पुट करो ये टी तो इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा वी और क्यू आपके पास है दोनों की मल्टीप्लाई करके आप विद यूनिट आंसर लिख के आया करो बेटा क्योंकि कई बार आप ये कैलकुलेशन कर देते हैं यूनिट नहीं लिखते तो कई बार टीचर आपका हाफ मार्क्स यूनिट ना लिखने का भी कट कर सकता है ओके okay, अब है लास्ट में फाइव मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके हैं सो so, मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात कभी भी एग्जाम में फाइव मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे एक क्वेश्चन नहीं आता बेटा वो हमेशा पार्ट्स की फॉर्म में आता है ए, तीन पार्ट हो सकते हैं चार हो सकते हैं ऐसे जैसे अभी जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है उसमें आपका जो क्वेश्चन है उसमें रे डायग्राम बनाना है सबसे पहले केस में बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस और कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस नेक्स्ट पार्ट में है कॉन्केव और थर्ड पार्ट में फिर से क्या है कॉन्वेक्स साथ ही हमें क्या बताना है स्टेट द साइन एंड वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन अबो मेंशन केसेस इन केसेस के अंदर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू और साइन भी बताना है तो उसके लिए मैंने आपके लिए डायग्राम ड्रॉ किए हैं आप देखें चलो फर्स्ट केस में क्या करना है जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है तो आप ये देखें बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर है ये प्रिंसिपल फोकस है दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज अपनी सेम साइड बनती है और आज ही के मैंने आपको वीडियो में आपको सिखाया है कि अगर लेंस है और ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड है तो उसको बोलेंगे वर्चुअल जो भी वर्चुअल होगा वो हमेशा क्या होता है इरेक्ट इरेक्ट किसको बोलते हैं बेटा जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड बनती है वो होती है इरेक्ट अब खुद देखो इतना सा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इतनी है तो वो क्या है इलार्ज इलार्ज है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन होगी और साइन कैसा होता है पॉजिटिव नेक्स्ट आपका है बी वाले पार्ट में एनी वेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस कहीं पे भी रख लो आपकी मर्जी कॉन्केव लेंस ड्रॉ करो प्रिंसिपल एक्सिस फोकस और दोनों साइड क्या कर सकते हो सी लिख दो या टू एफ क्योंकि सी इज टू आइस ऑफ एफ ठीक है इसको आर से लिख देते हैं अब पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल गई वो आपकी डाइवर्ट होगी लेकिन पीछे आपकी कहीं पे फोकस तक मीट करेगी दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी दोनों जहां पे मीट करेंगी वहां पे आपकी इमेज बनेगी तो अगेन सेम साइड ऑब्जेक्ट सेम साइड इमेज तो वर्चुअल है आपकी इरेक्ट है लेकिन अब की बार आपकी क्या है इन लार्ज ना होके आपकी स्मॉल है तो मैग्निफिकेशन लेस देन वन है और मैग्निफिकेशन आपकी कैसी है वर्चुअल के केस में अगेन कैसी होगी पॉजिटिव लास्ट वाले पार्ट में आपका है एट टू एफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो ये वो केस है जिस केस में सी पे या टू एफ बोल सकते हो इसको एज यू विश अब कुछ भी पुट करें यहां ऑब्जेक्ट रखा है तो पहली रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल सो so, रूल कहता है जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल है वो सेकेंड साइड फोकस से पास होगी जो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बिना डाइवर्ट हुए स्ट्रेट जाएगी दोनों जहां पर मीट करेंगी वहां पर आपकी बनेगी इमेज तो इमेज ऑब्जेक्ट एक साइड है इमेज सेकंड साइड है तो कैसी है रियल रियल है साथ ही प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो इन्वर्टेड सेम साइज यस डियर स्टूडेंट ये अकेला एक स्पेशल केस है जब आपका ऑब्जेक्ट और आपकी इमेज दोनों सेम साइज के बनते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन वन और अगर आपकी रियल है तो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होता है नेगेटिव आप ये भी निकाल के आ सकते हैं ओके okay, बच्चों जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पोज नहीं आता तो उसके लिए कुछ मैथमेटिकल भी दे रखा है मतलब इसके और में कोर क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो कौन के मिरर है उसकी फोकल लेंथ है और यहां पे भी तीन चीजें बतानी है नंबर वन यून वी निकालना है नंबर टू इमेज का साइज बताना है नंबर थ्री पे इस कॉम्बिनेशन के लिए रे डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले मैंने आपके लिए लिख लिया है जो जो गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है फोर सेंटीमीटर यू को नेगेटिव लेंगे एफ को भी नेगेटिव लेंगे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है लाइट वाले चैप्टर की तो अंडरस्टूड है आपको यू और एफ दोनों तो आपके किस में है लाइट के डायरेक्शन से अपोजिट में रखे हैं तो नेगेटिव आएंगे मिरर फॉर्मुला होता है वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी प्लस वन बाय यू यहां से यू और एफ की वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वी की V की वैल्यू नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर कि आपकी जो इमेज है वो कहां बनी है मिरर के सामने राइट right? 
नेक्स्ट जो आपका इसमें पार्ट है साइज बताना है तो प्यारे बच्चों मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं माइनस वी बाई यू और हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v आपके पास है u आपके पास है h o आपके पास है सारी वैल्यू को पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहां से h i की वैल्यू निकाल सकते हैं अगेन देखें साइज ऑफ इमेज जो मैग्नीट्यूड है ये बताता है साइज ऑफ इमेज h i नेगेटिव है ये इंडिकेट करता है कि इमेज कैसी है इन्वर्टेड अब आप रेड डायग्राम से चेक करें ये सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया कॉनकेव मिरर फोकल लेन दे रखी है फिफ्टीन ऑब्जेक्ट दे रखा है 25 सेंटीमीटर इसका मतलब है ऑब्जेक्ट आपका C और F के बिटवीन है तो इमेज कहां बनती है बियॉन्ड C बनती है तो इमेज आपकी लार्ज है इन्वर्टेड है और साथ ही रियल है सो so ये आपका था ये वाला क्वेश्चन राइट right. आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फाइव मार्क्स का क्वेश्चन व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिस्ट एंड इट टू यूज आपको इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और कहां पर यूज करते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कर बताना है आपको आपको ड्रॉ करके दिखाना है ड्रॉ आ लेबल डायग्राम थर्ड में स्टेट द पर्पज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज इन मेकिंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन की जो कोर है उसका क्या पर्पज है क्यों लगाते हैं हम और लास्ट वाले पार्ट में बताना है लिस्ट टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ द मेटीरियल ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेट इज फिक्सड ये स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है मैग्नेट फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड एक सोलेनोइड के अंदर जब आप मैग्नेट को डालते हैं मतलब मैग्नेट को नहीं किसी मटेरियल को डालते हैं और वो क्या बन जाए मैग्नेट कब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास हो तो वो आपका होता है इलेक्ट्रो आपको बता दू एक होता है आयरन और स्टील आयरन होता है बेटा वो होता है इलेक्ट्रो मतलब टेम्परेरी मैग्नेट भी बोल सकते हैं लेकिन स्टील आपका होता है परमानेंट मैग्नेट टेम्परेरी और परमानेंट परमानेंट में क्या डिफरेंस है टेम्परेरी होता है इलेक्ट्रो मैग्नेट होता है जब तक आप उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे वो मैग्नेट रहेगा और जब आप उसको स्टॉप कर देंगे तो वो वापिस से आयरन बन जाएगा अब इलेक्ट्रो को डे टू डे लाइफ में कहां कहां यूज करते हैं तो ये देखें टीवी के अंदर साउंड स्पीकर के अंदर रेडियोज के अंदर इवन जनरेटर के अंदर जनरेटर क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वहां पे भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं इसके बी वाले पार्ट में क्या है आपको डायग्राम बनाना था तो देखो ये एक आयरन का नेल है इसके ये जो है आपकी जो डार्क आपको दिख रहा है ये देखो लाइन ये सोलेनोइड है एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर रखा है जब इसको अटैच करेंगे तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेट हो जाएंगी तो ये जो आयरन है आपका ये मैग्नेट बन जाएगा नेक्स्ट था कि सॉफ्ट आयरन का पर्पस क्या है तो आप यहां देखें सॉफ्ट आयरन रोड इंक्रीजेस द मैग्नेटिज्म ऑफ सोलेनाइड बाय अ थाउजेंड फोल्ड व्हेन द सोलेनाइड करंट इज स्विच ऑफ द मैग्नेटिज्म इज इफेक्टिवली स्विच ऑफ सिंस द सॉफ्ट आयरन कोर हैज लो रिटेंटिविटी अभी रिटेंटिविटी क्या होती है बेटा रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म होता है कि आपने ऑफ किया मैग्नेटिक फील्ड को तो कितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस मटेरियल के अंदर तक रहेंगी तो आयरन के अंदर लेस का मतलब क्या है कम देर तक रहती हैं मतलब जल्दी ही वो वापस से आयरन बन जाता है और जब ऑन करोगे तो वापस से मैग्नेट बन जाता है लास्ट है वो कौन से वे हैं जिससे आप इलेक्ट्रो की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो तो नंबर वन करंट जो है जो इसमें से पास हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के नंबर टू पे ये देखो ये इसमें टर्न्स हैं बेटा जैसे अगर आप मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये सोलेनाइड होती है इसके अंदर आपने एक आयरन के नेल को डाल रखा है ठीक है तो ये जो नंबर ऑफ टर्न है इनको बढ़ा के भी आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो एक फॉर्मूला होता है बेटा बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई यहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड होता है एन नंबर ऑफ टर्न होता है म्यू आपका कॉन्स्टेंट होता है आई आपका करंट होता है तो B आपका कहने का मतलब दो चीज पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे और करंट पे और दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो दोनों को ही इंक्रीज करने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डे स्टूडेंट आई होप आपको ये जो मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश की है ये आपको क्लियर होंगे फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मेरे रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में डालें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सोल्व करके दूंगी साथ ही 
अपनी अगली वीडियो में मैं आपको जो नेक्स्ट सैंपल पेपर है वो सोल्व करके दूंगी सो थैंक यू स्टूडेंट बाय टेक केयर